，讨厌。凡娶公主者，皆苦不堪言，生不如死。如王敦，一生为妻如虎；如桓温，动辄棍棒加身；如王衍，脱光负于树；如何瑞，葬身于枯井；如谢庄，心甘情愿断送前程；如殷冲，险些保不住脑袋。无论如何，英雄气概，家世不凡，只因妻子金枝玉叶，财大势粗，他们只好含羞忍辱，苟且一生。公主们嚣张霸道，动辄得咎；驸马们朝不见星辰，暮不见晚霞，管控之言，呜呼哀哉。轻点放，参见陛下。陛下，您吩咐陈化的画像已经完成。那个是我的曾祖父吗？回陛下，正是高祖武皇帝。<笑>他可是个大英雄，活捉了好几位天子啊，威风。好大的威风啊！这个是我的祖父吗？你也厉害，就是把年倒霉了点儿，被儿子割了头。阿父，阿父啊，我好想你啊，阿父，阿父，阿父，阿父啊！陛下。是阿福最喜欢的刘子鸾吗？怎么，他他死了你也要死啊？啊，他死的时候说了什么呀？说呀、啊！新安王临死之前哭泣不止，对左右说：“但愿下辈子不再投生于帝王之家。”滚，滚！你过来。哎哎，是啊，陛下。陛下，哎呦，哎呦，哎，我阿父的九刀鼻呢？九刀鼻呢？为什么没画出来？陛下，如果画上去，那是大不敬啊！陛下，强词夺理啊！强词夺理啊！哎呦，哎呦，哎呦，陛下饶命！来人，拖下去！哎哎，陛下，陛下，什么？哎，要命啊！嘉欣公主的。阿紫，阿紫，法师，一时忘记画了而已，加上不就行了？何必动怒呢？对，加上就行了。马上把九刀笔给加出去。是，陛下。阿紫，你怎么来了？法师，你看，你我是一母同胞的亲子弟。
。虽然你是男人，我是女人，可我们毕竟都是先帝的骨肉。我说的没错吧？所以你看，你的后宫妃嫔无数，可是我呢，只有我一个驸马。你每天可以对着那么多张美女的脸，我只能对着一张，终日穷极无聊。实在太不公平了，所以你说该怎么办呢？不公平，确实不公平。没关系，阿紫，我有办法。嗯，来人，把健康城所有的美男子都带到宫里来。哎，哭哭哭！你能不能不要哭了？你看你现在这个样子，每天唯唯诺诺，哭哭泣泣，你这样哭有什么用？你就是再哭也阻止不了这天下江青的命运。天机阁号称天下第一门派，以匡扶江山为己任。如今这昏君当政，大夏江青，我们刘氏一族不算什么，可是天下的百姓怎么办？难道让他们跟这个昏君一同灭亡吗？二位。真的下定决心了吗？十二弟，子夜毕竟是我们的侄儿啊！你把他当亲侄子，他未必会留你一条命啊！你不要忘了殿上那血淋淋的头颅，十一哥，子鸾他才十岁啊！请阁主相助，除去这个昏君，还我百姓一片清风朗月。周雀，你听到了吗？朱雀领命。不是要气死啊！他呀，就差头上戴一顶绿头巾了。不是一顶，是十顶，绿成一片，已经成草原了。对，好大一只绿魔龟，千年王八。
公主，你醒了。公主连日高烧不退，医药罔效，刚刚又突发惊厥。容芷方才斗胆替你暖身，并无冒犯之意。你是谁？公主不记得了。我头那么痛，一醒来看见好多人影在晃。你到底是谁？我是府上的门客容芷，也是你最信任的人。我不记得了。我给你看看。我马上请医官过来。啊公主，皇上得知你受伤，特意请来宫中的医官为你诊治。请公主伸出手。公主脉象平和，身体已无大碍。至于额头，只要好好休养，便会很快痊愈，不会留下疤痕。什么已无大碍，我可什么都不记得了。公主息怒，可能是你不慎撞到了头，颅内留下淤血，才会出现这种症状。怎么治？这……问你话呢，你哑巴了？公主少安勿躁，这种病要好好调理。至于记忆，只要慢慢告诉你公主府上的事情，迟早会记起来。公主，公主你要去哪儿？皇上听说我生病了，为我请来医官，我当然要亲自进宫谢恩了。公主，你身上带血，什么意思？公主此次发生意外，见了血光，乃是太岁冲克日主，会给皇上带来煞气，所以按照规矩，在康复之前是不能入宫的。公主，你怎么全忘了？我头痛成这样，早就忘光了。你怎么不早点提醒我？蠢材，都是奴的错。都退下吧。医官，跟我走。是。什么味道？是荣郎君特意为公主准备的熏香。我大病初愈，闻不得太浓的香味，撤了。是。我要见公主。公主正在休养，早已吩咐下来，谁来都不见。我不信，公主已经数日不曾召见我等，这也太奇怪了。今日我一定要进去。哎，哎呀，哎呦，哎呦，疼死我了！你给我等着，等我见到公主，有你好瞧的。你再说一遍。啊啊啊啊啊啊啊啊
，钓金鱼的。<笑>滚开！滚开谁在外面吵闹？回禀公主，是府上的门客柳色。柳色，除了他以外，公主昏迷数日，每天所有门客都要轮流来闹上一回，坚称要来照顾公主。荣郎君不准他们打扰公主，偏着柳色不守规矩。若非是荣郎君，公主府早就乱套了。我看这些门客都是闲得发慌。才会无事生非，奴立刻命人严守明玉阁。不必了，我倒要亲自见见，看他们到底想干什么。容芷，你怎么现在还坐得住啊？为何坐不住？这几天来，公主足不出户，也不曾召见我们，难道你就不觉得奇怪吗？公主刚刚大病初愈，正在调养，我们又何必去打扰呢？我们都是山阴公主府上的门客，说是门客，不过就是陪着她排忧解闷、饮宴作乐罢了。充其量就是一件漂亮的花瓶。如果还是得不到公主的宠爱的话，早晚有一天会被赶出府去的，难道你就不怕吗？就算你不怕，可我怕极了。公主曾经要许诺，给我阿兄一个官职，可现在全都泡汤了。那么，你要我怎么做呢？你是公主最亲近信任的人，你当然应该去看看公主了。再说了，这府上只有你有来去自由的特权，要是你不去的话，柳色。我以前就说过，我们门客要谨守本分，没有公主召见，不得擅闯。你，二位郎君，公主要在花园举办春日宴，请二位即刻前去。现在是。你不是想见公主吗？走吧。我，我要赶快去换件新衣裳。你先去吧。十二岁，他能干什么呀？府上门客众多，刘桑最精通斗蟋蟀，公主特地带回来陪着玩乐的。啊！公主，请。府上所有门客都来了吗？府上门客共有二十四人，二人告病，请公主见谅。驸马呢？驸马有紧急公务，暂时不能来。你让开！你踩着我了！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
拜见公主，拜见公主。主，你前些日子足不出户，柳四很是着急啊，还特意去求了容止去见你呢。那既然这样，你怎么不亲自来找我？公主，你是在拿柳色说笑吗？公主不让我们见，我们又岂敢冒犯呢？公主，你这样可不公平啊！容止就能随时见到你，可柳色却是要苦苦守候和等待。你说的对。我确实应该一视同仁。哎，公主，难道你是要给我特权？那真的是……哎，公主，既然这样的话，那从今日起，取消容止在府内的一切特权，这样大家都一样了。啊，好。哎，公主，前些日子，有人故意使坏。使公主坠入水中，柳色身为门客，识君之路，分君之忧，早已将凶手缉拿归案，待公主发落。凶手？是的呢，公主。带他上来。嗯、就是他，故意用红色使牛兴奋发狂，才会使公主。坠入水中，此人谋害皇族，罪当弃世，淫绝恶迹。我没有，我真的没有。公主饶命！公主饶命！饶命！公主，他只有七八岁年纪，什么也不懂，又怎么能够引牛发狂呢？你懂什么？若他不是故意谋害，为何偏偏要拼命甩动红巾？我我第一次见到漂亮高贵的公主，但隔太远，看不清她的脸，就想甩动长巾。引起他的注意，巧言令色，红色会使牛兴奋发狂，你不知道吗？就算不知道，为何不用蓝色、绿色，偏偏要用红色？公主，你别听他的，不但他有罪，连他全家都有罪，肯定还有幕后主使，抓出来一并处死。不要杀我亲人，我真的不知道红色会令牛发狂。谁说红色会让牛发狂？我曾经在乡间见过，凡是红色物体，必定会引发牛的攻击。让牛发狂的并不是红色，而是抖动的动作。我相信这个孩童，不是有心让公主坠河。小的时候，我曾亲眼见过红衣男孩遭受牛的攻击。那他一定是在跑动，所以让牛误以为他是在挑衅。公主，你看容止，处处帮着谋害你的人说话，他到底有何居心？龙哥哥才不会这样做呢，他只是同情这个无辜的孩子。你血口喷人，我住口！想知道谁说的对，你试一下不就知道了？柳色，你来。啊，公主。公主，我托。你说红色会引牛发狂，容止认为不然，那你就挥舞着绿色的袍子，我倒要看看，谁说的是对的。我穿的是绿色衣裳，才不会被牛撞呢。你走着瞧吧。是什么颜色，都会引发牛的愤怒。可见荣哥哥说的对，这孩童原本是想让公主看向他那边，所以才用力挥动长巾，没想到反而刺激了牛，酿成了意外。请公主看在她年幼无知的份上
，就饶了他的罪过吧。公主，饶了我吧，饶了我吧，求求你饶了我。岳杰飞，放了他吧。是，公主。谢谢公主。把柳色也抬下去治疗。哎呀，我的屁股。哎、真没用。哎呦，哎呦，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点。真的看完了吧？都散了吧？我说，我还想多留片刻。你们先走吧。公主的吩咐，你们听不见吗？是。是容止，你可知罪？红色是不是引牛发狂的原因，和那孩子是不是有意谋杀，并无本质关系。你故意引发争论，调转了视线，插科打诨，分明是有意在替那孩子开脱。公主恕罪。你不辩解吗？那只是一个不懂事的孩子。公主贵为金枝玉叶，又怎能与他计较？你若因为一件小事杀死他全家，便会沦为笑谈。容止这样混淆概念，转移视线。也是为了公主的名声着想。这么说，你是全为我考虑了？自然是。如此拙劣的把戏全靠公主成全。如果公主一早想杀他，早就杀了他，何必等到今日？你可真是我的好门客呀、啊！谢公主。你们都出去吧。是。你也出去。是快掌控府内局势，伺机接近刘子言。府里面除了我的以外，谁家院子最大？那自然是荣郎君的暮雪园最大，因为他最受公主的宠幸，所以您给予他在府内任何地方出入自由的特权，更是将整个公主府都交由他来管理。我说呢，难怪所有人都看他的脸色行事，连我的命令都可有可无了。荣郎君才华卓绝，令人敬佩。<笑>那走吧。我们现在去看看这个暮雪园。那是，是江烟。哼，我刚办完春日宴，容止就要在他的地盘办春日小宴是吧？什么事儿这么着急要说？走，看看去。拜见公主。谢安曾多次拒绝朝廷批命。就是不想随波逐流，可最终还是难逃朝廷上下的期待。谢安不出，将如苍生何
，显然实乃真英雄。你方才所言，我并不赞同。你看这里所写，谢安虽然少有才名，却资历尚浅，纵然出世，不过小官而已，他自然不愿意。他如果真的想做官，又何苦隐居二十年？人生又有多少个二十年呢？他若真心隐居东山，为何与名流相交？诗文传世，侠气悠悠，到处招摇过市。他这样的隐居，不过是待嫁而孤罢了。若不是谢氏家族与朝中之人尽数势举，他也未必出山为官。再者，他处事公允明断，不专权数私，不居功自傲，有宰相气度。公主既然瞧见，我也不能再欺瞒。还远并未患病。时时在说谎，好大的架子呀！我那日赐宴，他竟敢不来。还原有惊世奇才，百年难得一遇，心高气傲在所难免。但偏偏身世惨淡，请公主不要怪罪于他。惊世之才，整天坐在那儿谈到日落西山，全都是夸夸其谈。谢安时轮得到他批评吗？他呀，应该先打盆水，照照自己才是。既然你替他求情，我就不追究了。不过，记得告诉他们，以后再对我避而不见，就没这么客气了。岳杰飞，走。是，公主。公主走了，事无不可对人言，我们也并没有做什么见不得人的事。是吗？那二位的书却拿反了，为何如此紧张呢？多谢荣郎为我二人示警。以前因荣郎居所偏僻幽静，公主又十分偏爱，又没有侍卫看管，所以我们才经常来这儿阅读书籍。没想到给你添了麻烦。我荣二位在此看书，不是让你们密谋私访。荣郎，你们做什么皆与我无关，我既不会密报公主。也不会帮助你们，不管成功还是失败，结果自己承受，你们好自为之。我还以为郎君让出此地，是证明你对公主也十分的厌恶。我以前就说过，公主和以前似乎有些不同。那日在宴会上没看到你们，竟寻到此地，不知打算干什么。我以前如此说，现在也是如此。郎君留步。还原有事相商，请说。我与阿烟密谋，郎君隐瞒不报，这份恩德，还原铭记在心。但是郎君可否想过，你虽不参与，但是他日不论成功还是失败，你都逃脱不了干系。郎君虽然受尽公主宠爱，但是暗中提供方便与我等反叛，我想公主也不会原谅吧。你在威胁我。在下只是无奈出此下策，请郎君不要见怪。我实话告诉你，还原，我之所以不告诉公主，是因为我相信，公主根本不会被动摇。等他日失败，你们尽管将事情推到我身上，我倒是要看看，我会不会因此受到惩罚。我知情不报，是懒得作为，并不是护着你们。你们不要自作多情。荣郎，我们都是公主的门客。却每天都被关在这里，陪着公主吃喝玩乐、斗鸡走马，这简直就跟她的玩物一样，荒废了一身才华不说，在世人眼中，我们也跟那些常游无异。难道你真的甘心吗？请吧岳杰飞，带我下去。是。好了
，你们都出去吧。是。是公主为何突然想起翻看门客们的卷宗记录？经火眼一试之后，我发现这府上藏了不少人物，我倒要好好了解一番。那公主打算如何处置还原与江烟？依你所见，应当如何呀？公主，这二人图谋不轨，应当严惩。只是，不知到底有多少人参与其中，一个不慎走漏了风声，恐怕白忙一场。文氏造反，三年不成。要我说，这两个人根本不需要太过计较。我先看看情况。江烟，祖籍济阳考城，六岁能诗，十三丧父，家境贫寒，采薪养母。以文章闻达于世，后转入建平王刘景肃穆，倜傥不俗，为世事所及，受郭燕文案牵连，被诬受贿入狱。下官虽乏相取之欲，然常闻君子之行矣。其上则隐于连寺之间。卧于岩石之下，次则接受金马之庭，高以云台之上；退则鲁南越之君，寄单于之情，聚起丹策，病毒侵蚀，宁当争分寸之末，竟刀锥之利哉？然下官闻积毁削金，积缠磨骨，昔上将之耻，将后忧郁，名臣之修，使迁下士，如下官尚何言哉？夫鲁连之志，辞路而不返；皆余之贤，行歌而忘归。子陵闭关于东岳，众位杜门于西秦，亦两可知也。若是下官是非其虚，罪得其实，亦当潜口吞蛇，伏匕首以与身。何以见齐鲁齐杰之人，燕赵悲歌之事？找一个倔起单策，病徒青史。我看这江烟啊，不但有远大志向，更能写得一首精美绝伦的陈情书呢。公主当初正是看中他的才华，才出手救了他一命，留在府上做了门客。平素兴致来的时候，便会令他写文作赋，聊以消遣。这样一个人物落入我公主府当中，还真是有志不能输，有才无用武之地呀、啊。要我说呀。他宁愿是死，也不想受人桎梏、苟延性命。这一救，反而救了一个仇敌出来。公主，这有何惧？只要公主一声令下，便可要了他的人头。杀人容易，诛心却难。他们呀，都在受制于人，本就不想诚心留下。要真杀死一个江烟，那所有门客都会积累怨恨，迟早有一天。这些怨恨都会反噬到我的身上。怀疑，乃前朝世家大族遗留下的唯一血脉。如果还远能为我所用，就能尽快将公主府握在手中了。这怎么回事？忘记记录了吗？还是本来就什么都没有？将这些资料重新归位。是，公主，荣王君派人来问，公主的身体已经康复，是否要开始处理日常事务呢？我头疼，改日再说吧。是。
真不如多怀念，将难言语昙花一现，都在细雨绵绵。人生若能长相见，如何才能看不厌？